，冷帅，冷氏集团危难告急，奉七大元老之命，特来请您出山。我已经卸任归田多年，早就不过问商界之事了。让元老们另请高明吧。冷帅，王氏集团做好了又一次商战的准备，已让冷氏集团股票大跌，股民抛股，合作项目终止，集团人心涣散呢。还请冷帅出山，除了您，没有人能够。好了，不要再说了。区区一个王室，何足畏惧？你让元老们另起高明吧，我还要回去陪我老婆赴宴呢。走了，哎，冷帅，冷帅，来来来，菲菲，我敬你一杯。李公子啊，我敬你一杯，多亏了你，我们菲菲啊，才能拿下那个合同。<笑>这份合同啊，至少能为江家带来一千万的利润。好说好说，<笑>不好意思啊，各位，我来晚了。你这个废物，能有什么事儿耽搁呀、啊？该不会是小店驴坏了吧？<笑>还是我们家二孙女婿厉害？不像有些人啊，就知道坐吃等死。哎，奶奶，你怎么能拿一个废物跟我们家安庆比呢？<笑>没错，李公子啊，那是名门世家，人中龙凤，不像有些饭桶，就知道吃。你受伤了，我没事。你都流血了，爷爷，我们带他回家吧。哎，此人看着面熟啊。不管他是谁，他受了这么重的伤还淋了雨，把他留在这儿就活不了了。婉儿，你想带就带回去吧。你愿意跟我一起回家吗？婉儿，你三年前救了我，我很感激你。但是这三年我也忍够了，不想再忍了。这只有无能的人才会有怒。你看他像不像一条狗？啸<笑><笑>天！哎呀，废物就是废物。这只有无能的人才会狂怒。<笑>恐怕呀、啊，他现在连狂怒也不行了。你们看他，就只会闷头吃饭。<笑>能跟星星集团搭上关系啊，我们江夏跻身名流，那可是指日可待了。<笑>李公子，你真是人中龙凤啊！哎呦，哎呦，奶奶，您过奖了。这有些人啊，出生贫寒，没吃过好东西，就让他多吃点好了。还真的是呢。你们看他，就只会闷头吃饭。你看他像不像一条狗？<笑>还真是像呢。哎，刚好我喜欢养狗，我都已经养了一只了，不介意再多养一条啊。<笑>能不能安静静吃个饭？不就是签了一份合同吗？至于得意忘形成这样，能不能有点出息啊？你跟这个废物离婚好了。我还需要错了人。陆帅，请您跟我回去。你说什么？你这个废物！你居然说我们没出息！哎，奶奶，这窝囊废啊，恐怕连星星集团是什么样的存在都不知道吧？那我来告诉你，星星集团是江南城最有实力的企业，只要任何的家族跟他沾上一点点的关系，就能飞黄腾达。就是，多少世家大族啊，在星星集团面前都得卑躬屈膝。因为他可是江南城的帝王企业，你跟这个废物说这个干什么呀？他了解商界吗？真是想不明白郭氏的老爷子是怎么想的
，居然找了这么个废物入赘我们家。对呀，这江爷爷明明那么的睿智，可惜哦，选错了人。就是，可怜了我们家婉儿，受苦了。哎，我说姐，要不然你跟这个废物离婚好了，你再找一个好的呗。对了，宋家工资挺好的，要不要考虑考虑啊，婉儿？是啊，姐，这宋家呀、啊，好歹也算个名门世家，你要不然考虑考虑。陆帅，请您跟我回去。陆帅，王氏集团聚集了五百商业精英奇才，老师岌岌可危。滚！陆帅，王氏集团聚集了五百商业精英奇才。老师岌岌可危，只要你愿意出山，无论什么条件，我都会答应你。老师集团作为大国企业，龙国商业龙头，个个都是商业奇才，难道除了我冷啸天就没有其他人能解决了吗？冷帅，您料事如神，杀伐果断。四年前，您带领冷氏集团打败了和我们竞争的王氏集团，成功让冷氏集团成为行业龙头。除了您，没有人能让他们不攻自破。你先退下吧，这事儿容我考虑考虑，事后再议。三二一，冷帅，您是商业奇才，战无不胜，冷氏集团不能没有您啊！够了，我说了事后再议，你听不懂我说话是吗？滚！是。这个皮呀，太好了，戏这么好呀、啊。你怎么不当演员呢？<笑>不好意思啊，大家不必大惊小怪，我不混商界已经很多年了。哎，不不不不不不，小天，<笑>这个逼呀，装的太好了，<笑>我给他满分，满分。小天，我给你鼓个掌，这个掌声啊，你值得拥有啊。<笑>哎呀，我都快笑出内伤了！商业奇才，行业龙头，哎呀，演的可真像啊，我都差点信了。冷笑天儿，戏这么好呀，你怎么不当演员呢？哎，我觉得啊，刚才那位西装小伙演的就不错，演的真好。多少钱请来的？我也请一个吧！啊，冷笑天，我就问你，你笑死我们，对你有什么好处啊？我就是想给大家增添一点乐趣，助助兴。胡闹！你也太放肆了吧！以后不要惹我生气了。你以为我们江家是什么地方？谁想进来谁就能进来的吗？哎呦，冷笑天，你干脆叫冷笑天好了，笑话的笑。<笑>哎，少天，他活该。冷笑天，你能不能争气一点？没事吧？没事。江菲菲，你太过分了啊！再怎么找冷笑天也是你姐夫。你老公踩了我的狗，他活该。好啦，不就是泼了点水嘛，又不会死人，吵什么吵啊？冷笑天，给我把地收拾干净了啊！奶奶，这不应该都是下人干的事儿吗？在我眼里，他跟下人。没什么区别，我没事吧？我来。老萧天，你能不能争气一点？我想让你有尊严的活着，还以为我们张家没钱了呢。这饭我们不吃也罢。没事，婉儿，你去吃饭吧，我打扫一下也没什么的。笑天、啊，你能不能争气一点？能。那就不要再这么窝囊的活着了。这些年我真的受够了，我想让你有尊严的活着。这饭我们不吃也罢。姐姐，别着急走啊，我呢还有事儿要跟你说呢。什么事儿？也没什么，我记得这个月二十五号，我跟安庆就要举办婚礼了。
，你们俩好像就没有举办婚礼吧？你要办就办是你的事儿，跟我有什么关系啊？是没什么关系，只不过那天呢，好像也是你们的结婚纪念日。哎，到时候啊，我跟安庆呢要举办一场风风光光的豪华婚礼，免得呀让人知道了说闲话，还以为我们江家没钱了呢。<笑>一个连钻戒都买不起的人，还振臂一笑难成。记住你们今天所说的一切，不要后悔。这女人呐、啊，一辈子没有穿过婚纱，多可惜呀、啊！要不你来当我伴娘吧，也能弥补一些遗憾。我和一杰已经结婚了，她不适合当伴娘，并且我也会在二十五号为她举办一场震惊江南城的婚礼。我对我老婆的遗憾，我自己弥补，不用你们瞎操心。这废物是不是脑子进水了？就凭他？<笑><笑>你得了吧！一个连钻戒都买不起的人，还要举办婚礼，还震惊江南城。<笑>到时候我会把你姐风风光光的接走。好，一言为定，别到时候不来啊。冷小天，你要是做不到呢？那我就和婉儿离婚，永远滚出江家。好。很好，这可是你说的，不许反悔。我绝不反悔。婉儿，你想好了吗？要跟这个废物离开。是，好，从明天开始，你就不要到公司上班了，等你离了婚再回来。好。希望你们江家永远都不会过来求我。你想跟我离婚，你就直说，你干嘛让我难堪啊？算了吧，反正三年了，也被嘲笑习惯了。开什么玩笑？我们会来求你。听好了，谁求你，谁是狗。好，记住你们今天所说的一切，不要后悔。婉儿，我们走。冷笑天，你到底怎么回事？你想跟我离婚你就直说，你干嘛让我难堪啊？我什么时候想要跟你离婚了？你不想离婚，你为什么要打那个赌？因为我有十足的把握不会输。你现在还在装，你能不能成熟一点啊？算了，我这里还有一些存款，留着我们办婚礼用吧。不用，我自己想办法。你能有什么办法呀？难道还让他们再嘲笑我们一次？算了吧，反正三年了，也被嘲笑习惯了。那个，能不能先借你手机打个电话？你不是有手机吗？我没话费了。哎，冷刚，我要你买下整个新兴集团。您的要求就这么简单？想要我出山也可以，但必须答应我三个条件。冷帅，只要您愿意出山，别说三个，三百个我都答应你。您说，第一，我要你买下整个新兴集团，我要做新兴集团的新总裁，但这事儿不能告诉任何人。冷帅，您的要求就这么简单？这只是第一个条件而已，简单一些。可以，这个不用禀报，我自己就可以做主。明天一定让你做新兴集团的总裁。第二，本月二十五号，我要你举办一场婚礼，要轰动整个江南城。冷帅，您不是结过婚了吗？我想弥补婉儿，给她补办一场婚礼。没问题，包在我身上。冷帅，您一向低调，这次是……我的事情也要向你解释啊！冷刚不敢，是我多嘴了。婚礼的事情秘密进行，不要让别人知道。我想给婉儿一个惊喜。是，那这第三个条件，第三个条件暂时保留，等我打败王氏集团再提也不迟。是，能请到冷帅出山，我也算大功一件。你先去解决吧，我先回家了。是，天哥，你这些年过得好吗？你说呢？哦，对了，我的身份要绝对保密，不能告诉任何人。是，冷帅，叫我天哥就行。天哥。你这些年过得好不好？你说呢
。天哥，这是集团给您的黑卡，都是银行的钱，随便用。行，我收下了。好啦，现在我也没工作了，以后咱俩就坐吃山空等死吧。以后啊，我负责赚钱养家，你呢就负责貌美如花。你先养好你自己吧。好了，今天难得不用工作，好好休息。我有事儿就先出去一趟。你能有什么事儿啊？我叔叔李建兴啊，是新兴集团的项目经理，下来最想求求我。哟，冷笑天，你怎么在这儿啊？哦，我知道了，肯定是来这儿找工作的。肯定是昨天晚上打赌输了，今天出来找工作办婚礼。<笑>你们来这里干什么？我们来这儿当然是有重要的事情。听说新兴集团换了总裁，我们呀再签一份合同。你怕是不知道，我叔叔李建兴是新兴集团的项目经理。我告诉你，他说这合同往哪家签，签在哪儿，他说了算。<笑>原来是这样。像你这种废物，恐怕连应聘个保洁都难吧？哎，保洁我觉得不太行。<笑><笑>呃，小天儿，是这样，你呀、啊，下来跪下来求求我，我就托我说啊，给你找个工作。你求一下呀，咱叔叔一句话，你的工作就有了。您就是新兴集团新人的总裁，哎，我觉得保洁还挺适合你，你就干个保洁，我去跟我叔叔求一下，<笑>行吧？啊，<笑>对呀、哎，你求一下呀，他叔叔一句话，你的工作就有了。<笑>哎、保安也行，你不之前当过兵吗？就当个保安，保安好，是吧？<笑>跪呀，跪下来呀！<笑>我掐指算了一下，你叔叔今天会被炒鱿鱼。你说什么呢？啊！敢诅咒我叔叔！哎，对，你给我站住！安青，站住！这里是新兴集团，注意一下形象，后面再跟他算账。好，以后有的是机会。冷先生，您就是新兴集团新人的总裁。你认识我？之前在电视上看到过您。没错，总裁您好，我是新银集团的总经理白露，您这边请。立刻终止和江家的一切合作。江南城的李家名字叫李建新，撕掉他。嗯、想必你已经知道我是谁了。今天我来上任，我就不啰嗦，就说几件事儿。您请说，我洗耳恭听。第一，新兴集团的所有制度保持不变，我的身份要严格保密，不能告诉任何人。公司的一切大小事务由你来主持。好的，我一定不会辜负您的重托。第二，立刻终止和江家的一切合作。您是说夫人江家？没错。好的。第三，项目开发经理是不是姓李？是的。江南城的李家名字叫李建新，撕掉他，并且终止和李家的一切合作。你就告诉他有两个原因：第一，是他利用职务之便中饱私囊；第二，是他侄子李安庆惹了一个他不该惹的人。好的，先将这几件事情办好吧。好的，我现在就去办。我现在马上告诉袁素布，让他滚蛋。李经理，你这是让谁滚蛋呀？叔叔啊，现在新兴集团刚换总裁，能不能再给江家一个项目？昨天不是刚给吗？哎，叔叔，你也知道我们江家实力雄厚，这一个项目根本不够啊。是啊，叔叔。这个人啊，刚来公司，他这个业务啊一点都不熟练，再给江家一个吧。你们呀，也太贪心了吧！哎，叔叔，啊，换
话怎么能这样说呢？你有这个权利，就就就帮帮我们吧。哦哦哦，叔叔，密码六个五，还请叔叔再帮我们一次。哎呀，好吧好吧，哎呀，还是菲菲懂事啊。<笑>谢谢叔叔。哦，对了，我们江家那个废物赘婿冷啸天也来找工作了。叔叔，您一定不要让他进入新兴集团啊！哎，对，刚才我还听他说，祖祖宗你来着，说什么你今天就被炒鱿鱼？是啊，是吗？啊，是这个话。这个废物，他也配诅咒我？就是。我现在马上告诉人事部，让他滚蛋。这就对了，叔叔。<笑>李经理，你这是让谁滚蛋呀？哎呦，什么风把您给吹来了？他让我来通知你。你已经被开除了，李经理，你这是让谁滚蛋呀？哎呦，白总，哎呀，什么风把您给吹来了？我呢是总裁叫我来的，他让我来通知你，你已经被开除了。啊？这没没搞错吧？我做错什么了？总裁说了，这是因有二，第一。你利用职权之便私下签约合同，这第二嘛，就是你的侄子李安庆招惹了你们招惹不起的人。哦，对了，总裁还说了，从今天开始呢，所有李家和江家的合同啊，全部终止。你现在可以收拾你的东西离开了。这，白总，白总。求求你了，你看你能不能给总裁说一下？我毕竟在这儿干了这么多年了，你看，总裁呢已经把意思说得很清楚了。我任劳任怨在这儿干了这么多年，我没有功劳，总还有苦劳吧？是啊，李经理，这么多年你利用职务之便签了多少合同，拿了多少回扣呀？我，<笑>你以为我们不知道吗？事已至此，你还是收拾你的东西，赶紧离开吧。哎，白总，哎，项目经理一直已经不缺，只能等我老婆江总拿来一个，才能录用他。你这样看着我干什么？总裁，您交代的事情我已经全部办好了。我还有几件事情要交代一下。您请说。现在。项目经理一直已经空缺，今天就对外招聘，但只能等我老婆江婉儿来应聘才能录用她，其他人一概不录取。总裁，您可以直接让夫人来入职就可以了，何必这么麻烦呢？我刚刚说过，我不想任何人知道我的身份，包括我的老婆。好的，我明白了。项目供应商可以由他来决定，但不能和江家合作。如果非要和江家合作，就必须经过我的同意。好的，我知道了。对了，你要多关照婉儿，让她尽快出席。我不会做新兴集团的总裁太久，这个位置迟早是她的。总裁，您放心，我一定会竭尽全力的来辅助夫人。婉儿，从今天开始，我要让所有瞧不起你的人都对你卑躬屈膝，我要让你光芒万丈。你这样看着我干什么？没什么，我先出去了。哎呀，叔叔，我没得罪谁，我也不知道情况啊。我现在被辞退，有你江家一半的原因。叔叔，叔叔，这怎么办？叔叔，你到底得罪谁了？哎呀，叔叔，我我没得罪谁呀，我也不知道情况呀。你没得罪谁？刚才白总说的清清楚楚，你这样惹了咱们惹不起的人。叔叔，叔叔，我可以作证，我这段时间一直跟安庆在一起，他真的没有得罪任何人啊！你闭嘴！我现在被辞退，有你江家一半的原因。你也收了钱呀！你闭嘴！就你这傻瓜俩枣，你还好意思提？你，叔叔，我们不怕，我们李家家大业大，我们可以去别的地方呀。是啊。你懂个屁！咱们李家。怎么能跟人家新兴集团比呢？你知道在这能挣多少钱？叔叔，现在好了啊！你们俩害得我不但丢了工作，还终止了跟李家的合同。你知道损失有多惨重吗？都怪冷啸天那个乌鸦嘴，没想到真灵验了。行了，什么也别说了，滚出去！
，现在就过来就见。你害我叔叔炒了鱿鱼。冷小天，你这么会算，你怎么去算命啊？要是在以前，你已经死了。死废物！你害我叔叔炒了鱿鱼。冷笑天，你这么会算，你怎么去算命啊？你害死我们了！废物，我跟你说话呢，听见了没有？你我你，哎，冷笑天，你来呀、啊！我告诉你啊，不要以为我冷笑天好欺负。要是在以前，你已经死了。我只是不想跟你们一般见识而已。你跟那个废物离了，嫁给宋胜，有享不尽的荣华富贵，咱们江家呢也能如虎添翼呀。嫁给宋胜，有享不尽的荣华富贵。我喜欢你很久了，是真心爱你的。反正我不管，我是不会跟萧天离婚的。嗯、奶奶，我是不会跟萧天离婚的，您别再说了。我说你怎么是个死脑筋啊！都三年了，你就想着在一棵树上吊死吗？他虽然三年来一事无成，但是他对我很好啊，我已经离不开他了。你怎么会喜欢这种男人啊？你脑子是不是有毛病？你们的事我都听说了，当年是你爷爷逼的，现在我可以娶你了，嫁给我。我不想。我喜欢你很久了。是真心爱你的，我不介意你结过婚，嫁给我好吗？子超，我们婉儿啊，虽然结过婚，但是她跟那个废物啊没有圆房，她还是个干干净净的黄花大闺女呢。奶奶，你在这胡说什么呢？哎呀，你就答应宋少吧。反正我不管，我是不会跟萧天离婚的。现在只有宋少。嫁给我，我爱你。哎哎哎，疼疼疼疼疼疼疼疼疼。你别幻想着跟他有场婚礼，他就是个穷光蛋。就算没有婚礼，我也只在乎他对我的好。你们听明白了吗？婉儿，小天，你回来了。奶奶，你们老今天这么有空过来坐坐？婉儿，现在只有宋少能帮到我们，你好好想想。奶奶，萧天都回来了，你还说这些干什么呀？我可不怕他知道，星星集团已经停止了和李江两家的合作。只要你愿意嫁给宋少，可以为我们家族争光了。婉儿，嫁给我吧，我爱你。婉儿，你还犹豫什么呢？快答应啊！我现在已经是有夫之妇了，你们这么做不合适吧？不管你答不答应。我都希望你收下！哎哎哎，疼疼疼疼疼疼疼疼疼！如果你再说，我就把你扔出去！奶奶，我太粗鲁了。喂，白露，公司见。我冷笑天的女人，礼物我自然会送，哪轮得到你？哎呀，疼死了！你放开呀！如果你再纠缠，我就把你扔出去！哎，哎呀，你没事了，三。死废物，你居然敢动本少爷！你不想活了？宋少，没事吧？奶奶。啊，太粗鲁了，把我的手都快给我捏断了。哎呀，那个废物，他之前当过兵，有点蛮劲儿呢。奶奶，婉儿跟这种人是不会幸福的。我知道，我知道。婉儿，如果你答应嫁给宋少，我就同意你重新回到公司。小天。喂，白龙，公司见。立刻终止与宋家的一切。总裁，为什么要终止和宋家的合作呀？因为宋家的少爷宋杰得罪了我。立刻终止与宋家的一切合作。总裁，为什么要终止和宋家的合作啊？因为宋家的少爷宋杰得罪了我。可是总裁
，我们有很多业务都是交给宋家的。如果现在终止合作的话，我们一定会损失很多。要不然你可……与白家合作，白家是宋家的死对头，他们的项目，白家都能做。不想总裁对市场是如此的了解。我虽然不在商界三年。但江南城这块小地方，我还了解。是总裁，我一定会按照您的吩咐去做的。告诉宋家，与他们终止合作，是因为宋杰得罪了一个人，一个他惹不起的人。好的，总裁。想想，我走了。新兴集团总裁要求终止和我们的合作，要交给白家来做，原因是你得罪了一个人。什么人啊，爷爷，我没有啊，我没得罪任何人呢、啊。你现在在哪儿？我跟婉儿求婚呢、啊。还求什么婚？你马上给我滚回来！您不是让我笼络大家族势力吗？你怎么还骂我呀？蠢货，马上滚回来！行行行行行，我马上回来，马上回来。宋公子，怎么回事啊？哦，没事。我先回去一趟。好，那你先回，等你跟婉儿结婚的那一天。哎，到时候再说吧。哎呀，婉儿，你好好想想，我走了。是你答复要帮助你的，有你是他死爹了。你要相信我，我一定会给你惊喜的。小天。你刚才也看到了，是我奶奶让宋杰来的。我知道，你不用解释。是你打赌要办婚礼的，留给你的时间可不多了。我知道，妈，你要相信我，我一定会给你惊喜的。我相信你。你刚才也听说了，嗯，那个新兴集团的总裁刚刚上任，就终止了李江两家的合作，刚刚还终止了跟宋家的合作，据说都是因为得罪了人。到底是什么人啊，婉儿？我想告诉你一件事情，我不想再瞒着你了。什么事情啊？李佳和江家的合约是我取消的，他们得罪的人是我。你？嗯，其实我就是新兴集团的新总裁。小天，啊，你没事吧？你不相信我吗？我是冷氏集团的前任总裁，是商业奇才。你知道冷氏吗？是龙国的最大龙头企业。婚礼的事情怎么办呀？新兴集团的项目经理。我都不知道该不该相信你了。小天，你能不能不要再开这种玩笑了？我知道你是为了哄我开心，但这一点都不好笑。婉儿，既然你不相信，那就暂且不告诉你了。不好笑吗？冷笑天，你能不能成熟一点啊？哎呀，好了好了，以后不开这种玩笑了。你总是这样不靠谱。我们婚礼的事情怎么办呀？我们又没有那么多钱。哎，对了，星星集团的项目经理好像被辞退了，最近这个位置好像空出来了，你要不去试试？我？啊？你不是最近正好找工作吗？正好是个机会。这件事情我也听说了，可是肯定会有很多人去竞争的。哎呀，我没有信心。你是名牌大学的高材生，而且你在江家就是项目经理，一定可以的。嗯，可是有很多人竞争的。新兴集团的总裁是我一个战友，之前一起当过兵的，我已经跟他打过招呼了，你去就行了。真的？真的。我都不知道该不该相信你了。是不是真的？你去试试就知道了，反正又没什么损失。行，那我一会儿就去试试。嗯。这人究竟是谁？对啊，神神秘秘的，有个肉面
，我们到现在为止调查不到他的一点点信息。这个新上任的总裁到底是什么人呀？为什么一上任就终止和我们降价合作呢？安庆的叔叔也是跟他签了合同就被辞退了，原因说什么安庆得罪了一个人，宋家也被终止合作了，也是得罪了一个人。那这个人究竟是谁呀？对啊，神神秘秘的也不露面，我们到现在为止调查不到他的一点点信息。听说新兴集团最近在招项目部经理呢。事已至此，只有我们的人试试。奶奶说的对，只要我们进入了新兴集团，我们就有希望。有道理，等一下我们就去。好，这事啊就交给你们了。小姐您好，您的条件非常符合我们公司的要求。哟，姐，你也来应聘呀、啊？我劝你啊，还是别去了，我都被赶出来。我们李家都应聘不上，你呀、啊，就算了吧。哎，别这样打击我姐呀、啊。说不定还能应聘个小小的实习生，锻炼锻炼。哎，那倒是，这毕竟啊，被江家赶出来了，没有资格。啊。<笑>我好歹也是名牌大学毕业的，你们两个拿着买来的假文凭，我看连实习生也不配吧？您就是江婉儿吧？啊，我是。江小姐您好，您的条件非常符合我们公司的要求，您如果明天没有什么事儿，就可以来上班了。不是，凭什么呀？你是哪位啊？新兴集团有您这样的人才，真的是如虎添翼。你听好了，我是江家的二小姐，你们公司连面试都不面试，直接录取吗？江小姐，不好意思啊。你要是在这里大喊大叫的话，那我只能请您出去了。我不出去，你们公司就是看人下菜碟。江小姐，您如果再这样大喊大叫，那我只有叫保安了。菲菲，我们走。新兴集团我们惹不起，下次再说。江婉儿，我们走着瞧。哼，江小姐，欢迎加入新兴集团。这样，您可以回去准备准备，明天啊就可以来上班了。谢谢白总，不用客气，江小姐，新兴集团有您这样的人才，真的是如虎添翼。白总，您夸奖了。哎、我应聘上了。那怎么这么失落、啊？你说，同样都是一起当过兵的，为什么人家那么优秀，你这么窝囊怎么了，婉儿？没应聘上、啊。我应聘上了。那，那怎么这么失落啊？我就感觉好像像做梦一样，有点不太真实。嗯，你打我一下。我打你干什么呀？你先打我一下嘛。你怎么神经兮兮？你没事吧？啊，对不起，对不起，我我太使劲了。看吧，可疼了，这不是梦。讨厌。不过啊，你跟你战友的关系真的匪浅。那必须的，当年我们可是出生入死，我救过他的命的。你说，同样都是一起当过兵的，为什么人家那么优秀，你这么窝囊？不是，我老师是邀请我去参加明天的同学聚会，我们一起去吧。我可以不去吗？我不太喜欢那种场合。不可以。好啦，我跟你开玩笑的，我就是希望你能改变一下，然后好好工作。好，我答应你，等结完婚，我就好好工作。其实啊，我对婚礼什么的真的不是很在意，简单一点就好了。为什么？因为被嘲讽的习惯了，再多嘲讽几次也没关系啦。对不起啊，都怪我。哎呀，没事。哦、啊，对了，蒋诗诗邀请我去参加明天的同学聚会，你陪我一起去吧。为什么要我去啊？帮你扩大一下交际圈啊。再说了，要是有哪个美女看上你，我不就解脱了？哎。我可以不去吗？我不太喜欢那种场合。不可以
本来我也不愿意去，但蒋诗诗非要叫我去，你跟着我们就行了嘛。哎，既然蒋诗诗是你闺蜜，那我就陪你去了。这还差不多。啊、你真准备带老乡跟你一起去啊？是啊，有什么问题吗？你真的要给婉儿不办一场婚礼、啊？婉儿，婉儿，你真准备带老乡天一起去啊？是啊，有什么问题吗？没有，不过之前江家不是总看不起他吗？你也不怕他丢脸呀？我已经不在乎了。这就对了，他其实除了窝囊一点，也没什么不好。哪里好啊？你看，首先他很帅啊，然后你看他这个气质，这身材。那你这么喜欢，等我离婚，你接盘好啦。不是吧？不过你真的打算和他离婚呀？是他和我奶奶打了赌，如果不举办婚礼，就要和我离婚。哦，冷小天，你真的要给婉儿不办一场婚礼？是的。不错不错，有担当。好了好了，我的网络大作家，要迟到了，我们赶紧过去吧。好。这位是我男朋友刘大壮，金币哥的老板就是他。丽丽，以后啊，我一定会找你帮忙的。抱歉啊，我们来晚了。哟，这就是冷笑天吧？真是久闻大名啊！你好，正好人都到齐了。婉儿，你老公可真是一表人才啊！是啊，婉儿，有这么一位好的老公，怎么不带出来让我们大家伙瞧瞧呢？谢谢大家啊，各位。这位是我男朋友刘大壮，金密哥的老板就是他。以后大家啊，要是被欺负了，尽管来找我。天哪，丽丽，你男朋友真的好厉害呀、啊！这以后能不能多关照我们一下呀？久仰大名，今日一见，果然不同凡响啊！丽丽，以后啊，我一定会找你帮忙的。大家都不要客气了，都是自己人。我这个人平时很随和的，大家有事尽管找我。嗯。刘总豪爽，来，干了，来 ，Cheers。你老公是个吃软饭的呀，还真是。婉儿有能力养活自己的老公，不像有些人，光知道靠男人。婉儿，以前你就是我们的校花，现在可真是越来越漂亮了呀。是啊，我一直啊，好羡慕你的。对了，江婉儿，你老公。在哪里高就啊？哦，嗯，他没工作。还真如大家所说，你老公是个吃软饭的呀，还真是个窝囊废。哎，也不能这么说，这做赘婿也是需要勇气的。那当然比不上大壮你了，这手底下可管着二三百人呢。低调一点，低调一点。哎，今天出门啊，忘记带保镖了。这要是等会儿遇见危险怎么办呀？刘大壮，啊，对对对，我保护你。嗯，婉儿有能力养活自己的老公，不像有些人光知道靠男人。蒋诗诗，你说谁呢？你，我又没说你啊，你着急什么？听不懂人话是吗？哪个家族要是惹了我刘某，少不了家破人亡。江小姐果然是才貌双全，刘某仰慕已久，今日有幸，刘某想与江小姐共饮一杯。不好意思啊，我不喝酒。江小姐不赏脸是吗？不是我，我刘某人也是有头有脸的，就不配合你江小姐喝一杯。嗯，江婉儿。我老公跟你喝酒，那是看得起你，他手底下可管着好几百人呢，你惹不起。我不是这个。知道你们江城家大业大，但我的金弥阁，在江城也算是小有名气的会所。你们江家要是惹了我，你说我该怎么办？哎呀，他江家再怎么样，那也只是一个商贾之家。
，哪能跟江湖人比呢？江湖算不上，但是哪个家族要是惹了我刘某，少不了让他家破人亡。八儿，怎么，江小姐，现在还认为我刘某不配与你喝一杯吗？不好意思，我老婆说了，她不喜欢喝酒，你听不懂人话是吗？没有人敢说我。你说了他不喝，我老婆说了，他不喜欢喝酒。你听不懂人话是吗？怎么，你要替他喝呀？你还没资格跟我喝酒。刘总，我老公不会说话，您大人有大量，这杯酒我喝。好，干！你不想喝就不喝，有我在，没人能强迫你。小天，你别说话了，把酒给我。老婆，你不用怕他。刘总，我回去会好好教训他的。您大人有大量，你别跟他一般见识。江婉儿，江南城这一带可是我老公说了算。那算什么？想当年我以一敌十，没有人敢说我。老公，你太厉害了，我太爱你了。江小姐，今天看在你的面子上，我就不和你老公一般见识。只要你喝了这杯酒，好，我喝。我说了，他不喝。咱们今天一定要好好教训教训他。废物废墟，最废物，将来给毁了。只要你喝了这杯酒，好，我喝。我说了，他不喝。哎，刘总，您别生气，我来陪您喝。对对对对对，我们来陪您。刘总，你跟这无名小卒计较什么呀？是啊，刘总，您这么厉害，别跟我们一般见识。来，我操！老公，那个江兰也太不给你面子了。我的臭女人！还有她那个老公，那么嚣张，咱们今天一定要好好教训教训他。废物赘婿，老公，你现在就给人打电话，今天一定要让他们俩好看。我这不是出来叫人了吗？最好找人把江儿给毁了，我看他还怎么装清高。行了，我知道了。来，敢打老娘！老子的女人你也敢打？你们找死！就不要怪我找彪哥收拾你们。最好找人把江儿给毁了，我看他还怎么装清高。行了，我知道了。我他妈听都没听过，你叫他过来，我让他也有来无回。什么人都敢叫哥呀？你们找死，就不要怪我找彪哥收拾你们。妈的，还敢顶嘴？你是不是想死啊你啊？女人，你口气不小啊你。老公，把他拖出去打。妈的，走。只要他们敢来，我就让他有来无回。你们说这刚刚刘大壮那么生气，不会是出去叫人了吧？我觉得有可能。婉儿，你赶紧带着你老公跑吧。小天，嗯，我们赶紧走吧。我就不应该带你来。哎，临阵脱逃不是我的风格。你不怕死啊？只要他们敢来，我就让他有来无回。你能不能别吹牛了？他们那么多人呢。小天，你就听一句劝吧，快走吧。是呀、啊，保命最重要啊。对呀、啊，这个刘大壮可不好惹。小天，我们快走吧。我听说那个潘丽上学的时候就跟那些小混混厮混，没想到现在还这样。谢谢大家，但我真的不怕他。不好意思啊。好，现在有一件事情需要你处理。你要是不消气。我一会儿叫人再收拾那把火，要好好折腾。我散。今天黑夜别想走。哎呀，潘丽，你这怎么了？这你这怎么搞的呀？刚那个八婆居然敢打我！你要是不消气。
我一会儿叫人再收拾那八婆婆。真后悔刚刚没多抽他几个巴掌。嗯，来抽抽。哎呀，老公，我疼死了。嗯，你放心，我一会儿就叫人收拾那个臭贱人。老公，嗯，但是我这次我一定要好好折磨折磨他。婉儿，听说你二十五号要举办婚礼了。是。江婉儿，你别做梦了，你老公还不知道能不能活到那会儿呢。潘丽，你什么意思啊？够了，今天就到这里吧，散了。今天谁也别想走。你他妈是？我听过你的号，还有你的脸，还有没有？我就是王法。今天谁也别想走。就是这个八婆，把我打成这个样子的。你们这点狗男。我标龙的人，你们都敢碰啊？你他妈谁啊？我听过你名号。我标龙的名号，也是你想知道就能知道的吗？彪、啊、哥，彪哥，求求你了，我我我不知道她是你女人，你放过我们吧。我他妈能认识你吗？你刚才不是挺能打的吗？啊，姐姐，对不起，对不起，我。啊啊啊一块走呗！你疯了吧？你想绑谁就绑谁啊！还有没有？麻烦！我就是王法，我彪龙，江南城新来的女武士。你他妈的敢打我！属下就加来迟，把你的脏手拿开！你的老婆，我们彪哥已经看上了。识相点，赶紧滚！小子，胆子很大嘛！我，彪龙，江南城新来的地头蛇。哼，还没有人敢跟我这样说话呢。无名小卒而已。小子，你是第一跟我这样说话的人，我很佩服你的勇气。要不要考虑加入我们呢？你还不配。哎呀，牛逼！我今天可以饶了你，但是。你的老婆今晚必须得陪我，放心，就玩一个晚上。敢打我老婆的主意，是不是该付出点代价？你，你他妈的敢打我！你想不起你了？你给我等！你看，等等等等，从这，属下就加来迟。我没什么身份，我只是网上的网红。你想不起你了？你给我等！等等等等等等等！属下就加来迟。冷刚，抓住。是，遵命。我没什么身份，我只是网上的网工而已。你们二十五号记得来参加我们的婚礼。我们一定会去的。那我们先走了。好。好。我们真的能举办婚礼吗？你怎么对我双手变得这么好啊？哎，那个冷刚跟你是什么关系啊？小天，你说你都邀请了我的同学了，我们真的能举办婚礼吗？当然，你还不相信我吗？我相信你。冷笑天，你要是没钱给婉儿办婚礼的话，我可以借你一些。我可不想婉儿受委屈。你一个写小说的，哪有什么钱啊？你可别小瞧我，我赚的可多了。哎，你可别小瞧我们诗诗啊，他可是著名的网络小说家呢。我跟你说啊，我的粉丝可从这儿排到法国了呢。这么厉害呢？但是我不需要，我自己有办法。你如果让我们婉儿受了什么委屈，我可不会放过你。不会，诗诗，谢谢你啊！到时候我可一定要当你的伴娘，一定。好，那我先走了。嗯。哎，小天，你什么时候身手变这么好了？因为我当过兵啊。别开玩笑了。哎，那个冷刚跟你是什么关系啊？没什么关系，这不重要。我现在的身份啊，是你的老公。故弄玄虚。走吧。没有得罪啊，我不会啊，是是，我错了还不行吗？你们两个是没有得罪八婆
，但是你们怎么做了一个更是了不起？哎，那个冷刚跟你是什么关系啊？没什么关系，这不重要。我现在的身份啊，是你的老公。故弄玄虚，走吧。告诉你啊，乌克还有一帮兄弟呢。如果你不放过我们，我绝对让你们吃不了兜着走。就是，我和表哥联手，让你们屁股尿了。我指一个你们死胖子联手。啊，表哥，我这不是吓吓他们？就是，让他们先放了我们。你看，看着，闭嘴。到底什么人啊？你们是？得罪阿虎会啊！是啊，我们错了还不行吗？你们两个是没有得罪阿虎会，但是你们得罪了一个更是了不起的人。我他妈到底得罪谁了吗？这楼晨的人，我们真的不是。走，跟我走。我,我没得罪阿虎会啊！我，是啊，我我们错了还不行吗？你们两个是没有得罪阿虎会。但是你们得罪了一个更是了不起的人。安护会起源于江城，是龙国最大的江湖组织，背靠冷氏集团，操控着龙国黑白两道势力。成立目的是解决冷氏集团在商业竞争中遇到的各个问题，保护冷氏集团成员人身安全。内部有各个帮派，头目由历任冷氏集团总裁担任。冷啸天父亲去世之后。安护会一直由冷啸天掌权运作。真是不行，我我我他妈到底得罪谁了吗？这楼晨的人，我们真的不认识，我们是被冤枉的呀！放火，跟我走！别别别别！你到底要带我们去哪儿？我们我之前都去，都小姐你还不行吗？我们之前一起喝过酒的。你那小姐到底是什么人呀？你呢？我我我我彪龙啊！是这样，我把我之前东西都交给你还不行吗？哎，这这这这，我刘大壮，你你忘了，我们之前一起喝过酒的。是啊，我们是被冤枉了呀！你你，我交给你，交给你。够了，闭嘴！你们两个忘了刚才酒店发生的事。冷小天到底是什么人呀？冷小天到底是谁呀？冷氏集团，商业奇才冷小天，龙国最大的江湖组织的会长，你们得罪得起吗？你们想想办法呀！我们哪有什么办法？我将我儿子运气给金老这个事儿就交给你了，我。婉儿现在是星星集团的项目部经理，你们想想办法呀！我们哪有什么办法？你们就不能想办法劝他，让他把项目给我们一些？奶奶，算了吧，他不会给我们的。你们都没求，怎么知道他就不给了？奶奶，你仔细想想，这么多年我们怎么嘲笑冷啸天的？而且啊，江婉儿的运气已经来了，他不来嘲笑我们就算了，怎么可能还来以德报怨呢？早知今日，你你们当初对他好点呀、啊。那现在怎么办啊？不管怎么说，婉儿她也是我们江家人，我们要想办法让她帮我们。奶奶，那你亲自去求她不就好了？哎呀，我不能去，这个事儿就交给你了。我，我当初可是说了，狗才去求她，您这样让我多没面子呀。你就去认个错不就好了吗？奶奶，好了，这个事儿就这么解决了。你们一定要想办法啊！只许成功，不许失败。是。冷香，你是说冷帅要回来了？嗯，我请他出山了。还有一件事情，帮我调查一个人。冷先生，先生好。三位庄主不必客气，请坐吧。不知道冷先生今天把我们三位叫在一起，是有什么吩咐吗？我知道你们三位啊，都是真正的世家公子，富可敌国。挥金如土，现在有一件事情想请你们帮忙。冷先生有什么事儿直接说就可以。冷氏集团商业奇才冷帅和江家大小姐于本月二十五号在江南城举办婚礼，想邀请三位去。冷先生，你是说冷帅要回来了？嗯，我请他出山了。冷先生，冷帅大婚，我贾某一定第一个到
。没想到有生之年有幸参加冷帅的婚礼，到时候我一定到。我最喜欢凑热闹了，我肯定去。好，到时候希望你们准时到场。一定。一定啊，对了，还有一件事情想请你们帮忙。冷先生，您尽管吩咐就是了。帮我调查一下江南城李家的公司，还有他们公司的问题。另外。帮我调查一个人，调查消息我最擅长，您尽管说。为什么要让我们去调查呢？好完成这次任务，以后好处啊，少不了各位的。调查消息我最擅长，您尽管说。江菲菲、江家二小姐以及江老爷子去世前的财产归属，这种小事情，我们很轻易就能查到啊。不过，冷先生，方便问一个问题吗？你说。冷先生神通广大，朋友不满江湖，为什么要让我们去调查呢？对呀、啊，虽然我们有些能力，但是这在冷氏集团面前始终是小巫见大巫。是啊，冷氏集团想调查事情，有什么不清楚的吗？我知道各位对这个问题都很有困惑。是啊，原因也很简单，我不想浪费时间在这种小人物身上。再说了。我相信三位庄主已经很厉害了。冷先生说笑了，我们啊不过是些小家小户罢了。冷先生，我们不过只是有点小钱罢了。冷帅刚刚回来，需要一些亲信，几位庄主都是合适的人选。哪里的话，冷帅能看上我们，那是我们的福气啊。那就好好完成这次任务，以后好处啊少不了各位的。是。是放心吧，我们一定会调查个清清楚楚。你们来干什么？不就不能帮帮我们呀？你就这么绝情？对不起，无能为力。你们来干什么？姐，无事不当三宝殿嘛。我今天来呢，自然是有重要的事情。什么事儿？说吧。啊。听说你担任了新兴集团的项目经理，恭喜啊！有什么话就直说吧，不用拐弯抹角的。行，那我就直说了。奶奶今天让我们来呢，是想让你把新兴集团的项目分给江家一些。奶奶，她赶我走的时候可没想过会求我。我们之前是做过对不起你的事儿，但你毕竟也是江家的人啊。就是，好歹也是一家人呢，你就不能帮帮我们呀？对不起，我无能为力。你就这么绝情？不是我不想帮你们，是我帮不了你们。为什么？因为新兴集团的总裁说了，要和江家签合同，必须他亲自同意才行。我看你真是把我们当傻瓜。毕竟我也是你姐，你有什么了不起的？是谁在乱叫啊？我也想帮江家，毕竟我也是江家的人。但是总裁发话了。我也不好违背总裁的意愿，借口！你不帮就算了，还找这么个理由？我看你真是把我们当傻瓜。我们和新兴集团总裁无怨无仇，他们凭什么针对我们？信不信由你们吧。江婉儿，你不就是在新兴集团吗？你有什么了不起的？我看啊，现在是有些人啊，得意了，翻脸不认人了。哼<笑>，就是，就是来问问他吧，还真把自己当上帝呢。没办法，谁让人家得意了呗？你说是，喂个狗也得看主人吧？<笑>还真是，我家狗啊就认主，不像有些人，狗都不如。江菲菲，你过分了啊！我怎么过分了？毕竟我也是你姐。哦，我想起来了，你好像已经被奶奶赶出来了吧？<笑><笑>是谁在乱叫啊？给你们机会，你们不珍惜，既然如此，就别怪我不客气。是谁在乱叫啊？哟，原来这个废物也在家呀！啊，没事了。菲菲，我们走吧，不是当对手。哎呀，你怎么这么废物？这里是我家，你们走不走？不走就别想走出这个门了。江婉儿，你别以为没有江家的帮助，我们就没有生意了。我们走。妈，没事了。小天，新兴集团总裁是你的战友。你能不能跟他说说情啊？让他把项目分给江家一些。就算是战友，这工作上的事儿，也不好参与啊。没事，那也不勉强你了。给你们机会，你们不珍惜。既然如此
，就别怪我不客气。还有那个西装男，他是谁呀、啊？你是不是有事儿瞒着我？哇，我知道了。是，那也不勉强你了。给你们机会，你们不珍惜。既然如此，就别怪我不客气。对了，小天，我有件事一直没问你呢。什么事儿？就是上次同学聚会啊，你怎么突然叫来那么多人，而且都听你的？这，我。还有那个西装男，嗯，就是上次江家演戏的那个，他是谁啊？婉儿，我。冷笑天，你是不是有事儿瞒着我？婉儿。我没有瞒着你啊！哦，我知道了。你知道了？我都知道了。婉儿，我不是想瞒着你的。是新兴集团的总裁对吧？啊！我就说嘛，你肯定是找了新兴集团的总裁帮忙。怎么你一打电话，那个西装男就到了？啊！原来是这样。肯定是这样呀、啊。好了，不说了，我去给你做饭吃。求他了，我都给他磕头了，还真这么绝情，他现在恨死你了。哎呀，奶奶，那个江婉儿她一点情面都不讲，我都跪下来求他了，他还是不愿意帮我们。是啊，我都给他磕头了，他还是铁石心肠。对呀、啊，他他非但不帮我们，他还羞辱我们呢。他真这么绝情？是啊，他现在担任了新兴集团的项目经理以后啊，完全变了，觉得自己很了不起，根本就没有把我们江家放在眼里。是啊，而且啊，他还说当初是奶奶你把他开除的，他现在恨死你了。就算你现在去求他，他也不会帮的。他说了，就算是你跪到他的面前，他也没有什么情面可讲。真是，他那种人啊，也太小肚鸡肠了。这种人，我们不求也罢。而且那个冷笑天，嚣张的很，还准备打我呢。是啊，他。他还说要把这些年在咱们江家受到的耻辱千百倍的讨回来呢，岂有此理！气死我了！是啊，没想到他们是这种人。是啊，太过分了。那这妹妹大喜之日是姐姐离婚之日，让，会让她无地自容。冷笑天不是二十五号办婚礼吗？风风光光的把婉儿从江家接走。是啊，当时您也听见了。奶奶，您是不是有什么主意啊？婉儿不是有一笔存款吗？肯定会拿给冷笑天办婚礼。到时候，我会让他无地自容。怎么样让他无地自容？冷笑天不是要给你比婚礼吗？嗯。到时候，我把江南城有头有脸的人都请来，我看他给你怎么比。好主意。好。我回去就发请柬，到时候啊，让我们李家的人也来。冷笑天不是说过吗？如果比不上你的婚礼，他就跟婉儿离婚。二十五号，我就让他们离婚。那这妹妹大喜之日是姐姐离婚之日，岂不是很尴尬？<笑>就让他们当众出丑，颜面丢尽，才能解我心头之恨。奶奶这招果然妙啊！奶奶就是奶奶，果然诡计多端呢。蠢货，怎么能说奶奶诡计多端呢？那叫足智多谋。对对对对对，对不起对不起，我是蠢货，我是蠢货，足智多谋。嘿，总裁，你怎么？你今天有点晚。总裁，你有什么吩咐？啊，没什么事儿。就是想问问我老婆在这儿怎么样？夫人天资聪颖，适应能力很强，一切都在正常进行中。好，总裁，您怎么了？是是我脸上有东西吗？哦，没什么，就是<咳>你今天有点好看。哦，我可是有夫之妇，想什么呢我？我可不是随便的女人呀，不过像他这种男人做小三也不是不可以的。你的脸怎么那么红啊？啊，我我我刚有点不舒服。没事就好。啊，我还想请你帮我一个忙。天哥，什么事儿？有件重要的事情要跟你当面谈。嗯、我还想请你帮我一个忙。什么忙？总裁尽管吩咐就好了。后天就是二十五号了
，我和我老婆要举办一场婚礼，她的闺蜜要给她当伴娘，可我总觉得一个伴娘太少了。总裁的意思是？我想请你给我老婆当伴娘，怎么样？总裁，我怎么不愿意啊？不是，我就是想知道，为什么会选我呀？因为你是星星集团的总经理，也是婉儿的上司，你来当伴娘一定会让江家刮目相看。当然，还有一个原因。什么原因？你容貌身材俱佳，赏心悦目。这个和工作毫无关系，纯属私事儿，你可以拒绝。啊不，我愿意，能当夫人和总裁的伴娘，是我的荣幸。好。那你带着我老婆去挑婚纱吧，钱不是问题，好看就行。没问题，包在我身上。麻烦你了。您听说了吗？不用你了。王氏集团已经蠢蠢欲动，这一仗您做好准备了吗？那你带着我老婆去挑婚纱吧，钱不是问题，好看就行。没问题，包在我身上。麻烦你了。没问题，总裁您不必客气。啊、哦，对了，您听说了吗？什么事儿？江家在江南城给所有的家族都发了江菲菲的结婚请柬，这李家人也发了请柬。听说了，跳梁小丑而已，不用理他们。可是总裁，您不是说想给夫人举办一场比江菲菲和李安庆更隆重的婚礼吗？但是现在所有的人都被他们邀约走了，那到时您跟夫人的婚礼岂不是很冷清吗？这个你不用担心，已经有人帮我办好了，保证不会让你这个伴娘难堪。好的，但是我还有一个问题。什么？像您这么有钱的人，为什么您就甘愿入赘江家，受江家的耻辱呢？因为我爱他，甘愿为他付出所有。夫人真幸福。好了，没什么事儿，你先下去吧。哎，好的，总裁，那我先出去了。天哥，什么事儿？你在哪儿啊？有件重要的事情要跟你当面谈。我在星星集团办公室。你过来吧。好，我马上到。搞这么神秘，什么事儿？张老子下了密诏，已经让你成为冷氏集团总裁。这次，我不会再重蹈覆辙。天哥，什么事儿？说吧。绝密之事，咱去天台说吧。好。搞这么神秘，什么事儿？天哥，我昨天回了一趟龙城，见了七大元老。王氏集团已经蠢蠢欲动，张老们下了密诏，已经让你成为冷氏集团总裁。哦，您自己看吧。天哥，您现在已经是龙城最大企业冷氏集团的总裁，几千商业精英任你指挥，商场如战场，这一仗您做好准备了吗？上次和王氏一战，龙城重新洗牌，有些企业一夜之间全部倒闭，多少人没了工作。这次我不会再重蹈覆辙。三年前我狂傲不羁，把所有人都不放在眼里，别人的死活和我没有半点关系。但现在，我明白了生活的意义。你真的能不损伤一兵一卒就可以打败王氏集团吗？有把握，但是在这之前，我要去一趟龙城，去见一个人。事情办得怎么样了？一切都在眼中，那就按照你的计划进行吧。是。您是说冷老？是的，我也要去看看我的养父了。可是后天就是您和夫人的婚礼，这来得及吗？来得及。好，商界奇才出马，谁与争锋？王氏的末日到。婚礼的事情办得怎么样了？天哥放心，我已经邀请了龙城的三位庄主来参加婚礼，一切都在计划之中。其实也不必太过隆重，之前给你的条件太较真了。其实现在王氏蠢蠢欲动，就算你不帮我，我也会出山的。没事儿，这些年你受了这么多苦，办一场隆重的婚礼，弥补一下，让嫂子刮目相看。其实这么多年都习惯了，就是委屈了婉儿。我已经请了全国最有影响力的人来给你贺礼。好吧，既然请柬已经发出去了，就无法收回，那就按照你的计划进行吧。是，对了，我已经让蒋诗诗和白露做他的伴娘，伴娘的事情你安排就好了，其他的事我来办。这么重要的婚礼，必须把我的养父也请过来。好，我们现在就出发，去龙城。是，他看似在帮我，其实就是利用我。小三，我们到了。我们现在就出发，去龙城。是。我养父这些年怎么样了？冷老作为七大元老之首，自然是很忙的。他还是和以前一样，表面假装很安静，其实内心也心勃勃。是啊，自从老爷去世之后，他在外人面前就表现得非常淡泊名利
。他和我父亲本身就是战友，又一起创立了冷视。我父亲突然去世，他肯定要假装很难过。我从高中就开始接任冷视，他看似在帮我，其实就是利用我找寻父亲给我留下的股份。幸好你已经可以独当一面了。希望养父能被我劝说，这样就能避免很多麻烦了。冷帅，我们到了。哎呦，天儿来了！来来来来，快进来！老弟，我回来了。哟，你看我这，冷冷，哎，好嘞，来来，坐坐。还有一大半是在你父亲身上，你不知道去向吗？当然不知道。天儿，这些年你过得怎么样啊？还好。听说你入赘江家，受尽屈辱。老弟，这些都不重要。今天来是有一个好消息要告诉你。哦。什么好消息？啊？这个月的二十五号，我会和江家二小姐江婉儿举办一场婚礼，到时候您一定要来参加。江家二小姐，那不是你们都结过婚了吗？但一直欠她一场婚礼，我想弥补她。好，那我一定去。谢谢老爹。哎，对了，你知道王氏？我知道，明天会是一场大战。当年你卸任归田，从冷氏集团净身出户，虽然我于心不忍。但是你心意已决，如今冷氏有难，需要你再次出征，我深感惭愧啊，老爹，我当年只是厌倦了商界的尔虞我诈，不想再继续而已。无论如何，只要你现在回来了就好。等我解决完这些，我就好好的守住冷氏，不会让我爹失望。好，但是有件事情我要问问你。看来他已经知道一些事情，这狐狸尾巴自然会露出来。想来一个。梦中捉鳖。好，但是有件事情我要问问你。您说，你父亲去世之前，其实将冷氏的一半股份和大部分资金都放入别墅。不知道你知不知道这件事情？股份、资金，我不知道。冷氏集团的股份分配分为三大部分，第一大部分是七大元老所持有的股份。还有一部分股份是冷氏集团历届总裁所持有的股份，但这两个只有很少的一部分比例，还有一大半是在你父亲手里。为什么我从来都不知道这些事情？你不知道很正常，这件事情只有我跟几个元老知道。我不知道父亲留了这么多东西给我。你不知道去向吗？当然不知道。没事儿，你不知道也没事儿。看来这些东西啊还在。权力就要相互制衡。而心怀不轨的人，就要收敛。我不知道父亲留了这么多东西给我，你不知道去向吗？当然不知道。没事儿，你不知道也没事儿。看来这些东西啊还在。老爹，你打听这个是干嘛？啊，没什么，没什么，我就是确定一下还在不在。如果冷氏集团遇到危机，还能帮一下。放心吧，老爹，冷氏有我在，就永远不会出事儿。老爹相信你。老爹，你老了，好孩子，你长大了。是啊，我也不是以前那个任人摆布的冷笑天了。希望有些人可以趁早收手。冷帅，我们该回去开会了。好，老爹，我们就先走了。哎，这就要走了？不多坐一会儿了？不用了，老爹。等我凯旋归来，再找你喝茶。好。冷培现在的实力不可小觑，如果他不收手，就别怪我不客气。不用了，老爹。等我凯旋归来，再找你喝茶。好。嗯、看来他已经知道一些事情了。冷帅。老爷去世之前，除了交给您股份之外，应该还有其他东西吧？仅仅只有股份而已。不知养父为何非要得到它？为了操控冷氏集团。父亲曾经说过，此人如果丢掉野心，也许是一名干将。可惜了。冷培现在的实力不可小觑啊，长老们都是他的亲信。我当然知道，所以我让他来参加我的婚礼，这狐狸尾巴自然会露出来。冷帅真是厉害啊！想来一个。瓮中捉鳖，就看他到时候进不进这个圈套了。冷培以为和王氏联合就能扳倒冷氏，就是要培养他的野心，然后彻底击碎他。
就看他到时候进不进这个圈套了。可是王室那边还在蠢蠢欲动，我们的人不知道顶不顶得住啊。冷佩以为和王室联合就能扳倒冷氏，异想天开。冷帅这些年受苦，就是为了今天。你猜到了？因为你不会突然间卸任，而在你离开的时候，冷佩独揽大权，冷氏人心惶惶。就是要培养他的野心，然后彻底击碎他。冷帅。您真的成长了很多。我父亲去世前就告诉我，权力就要相互制衡，而心怀不轨的人，就要除掉他。您要怎么解决冷老？他虽然对我有培育之恩，但都是为了一己私利。希望这次见面他能够收手。您去见他是为了？如果他及时收手，待我打败王室之后，他还是我的养父，还是冷氏集团的元老。如果他不收手，就别怪我不客气。是，冷刚定协助您得偿所愿。好，走吧。就一个伴娘，我能不能当你的伴娘？白总要当我伴娘。白总，没事的，江小姐。听说你后天就要举办婚礼啦？白总也知道这事儿啊。江南城第一美女的婚礼，还有谁不知道的？你让白总见笑了。我丈夫能不能给我办一个婚礼还不一定呢。我觉得你的丈夫一定会给你办一个轰轰烈烈的婚礼。我倒没有抱太大的期望，只要能办一个勉强说得过去的婚礼，我就很开心了。对了，嗯，伴娘，你选了几个呀？就一个是我的闺蜜蒋诗诗，是我的伴娘。这江南城第一美女的婚礼，只有一个伴娘，那怎么能行呢？就是一个流程而已嘛。嗯，不知道我能不能当你的伴娘？白总要当我伴娘，这能当江南城第一美女的伴娘，哎，那是多么荣幸的！白总，你为什么对我这么好呀？白总，你要当我伴娘？是啊，不知道我有没有这个荣幸？当然有了。可是你是新兴集团的总经理，你每天日理万机的，我可不好意思让你当我伴娘。后天是周末呀，我不用上班的。嗯，可是没有那么多可是了。哎，你知道吗？这能当江南城第一美女的伴娘，哎呦，那是多么荣幸的！而且。我还想在你这儿能沾沾光呢，能让你当我伴娘，我真的是太受宠若惊了。哎呀，好了，不说了，我们呢现在就去挑选婚纱。哎，对了，把你的闺蜜也叫上。可是现在是上班时间，上什么班呀？哎，你后天就要结婚了，这结婚可是人生的头等大事，一辈子只有这一次啊！赶紧走吧。其实真的不用，白总，婚纱的钱可是公司帮你出哦。哎，白总，你为什么对我这么好呀？哎呀，因为你是公司的员工啊，只是因为这个吗？哎呀，好了好了，别说那么多了。如果我们再不去，婚纱店就要关门了。走了。我要是耍你，要杀要剐，随便你。你怎么好了？喝水。啊，渴死我了！你都不知道啊，那个白总今天非要陪着我去选婚纱，我们跑了好几家婚纱店，真的累死了。哦，辛苦了，辛苦了。哎，你怎么一点都不惊讶呀？我，对啊，为什么呀？你演的太假了。是吗？我问你啊。你是不是跟你那个战友说，让特意关照我，所以白总才陪我去选婚纱的？有吗？没有吗？我跟你说啊，我知道你那个战友有钱，但咱总不能老亏欠人家，知道吗？嗯，知道了。明天我就给他打个电话，让他收敛一点。这也差不多。后天我们就要结婚了，我婚纱都选好了，你准备好了吗？我当然准备好了。后天呀、啊，保证给你一个大大的惊喜。那我可期待上了啊！嗯、你要是敢耍我，你看我怎么收拾你！哎呀，我要是耍你啊，要杀要剐，随便你！贫嘴！老帅，我们该出手了吧？一切都在我的计划里。不给一点点漏洞，怎么让露出狐狸尾巴呢？我有点事儿，出去一趟。
老高，这么晚了，什么事儿？本帅，王氏集团发债募集八个亿，现在已经用掉六个多亿。如果再让他们拿两个点，他们就会拥有天龙控股集团的绝对控制权。天龙控股集团是我们最重要的合作伙伴，如果让他们控制住，我们将无法运转。老帅，我们该出手了吧？放心吧，一切都在我的计划当中。什么？天龙控股集团现在什么情况？哎呦！董事会上吵架 ，CEO 辞职，一团混乱。不错，难道这是您的计谋？不给一点点漏洞，怎么让弄出狐狸尾巴呢？啊，怪不得您如此淡定。一会儿去公司吧。是。婉儿，我有重要的事情跟你说。你说。我今晚有特别重要的事情要处理，可能后天才能回来。后天你在江家穿好婚纱等我。你能有什么事儿啊？我今晚真的有很重要的事情要处理，你乖乖在家等我好不好？该走了，听哥。情况紧急，我先走了。婉儿，你一定要等我。后天你在江家穿好婚纱等我。能有什么事儿啊？我今晚真的有很重要的事情要处理，你乖乖在家等我好不好？你该不会没钱连夜逃跑吧？不是，我处理的事情真的很重要，等后天你就知道它到底有多重要了。好吧，好吧，你就算出去跟别人鬼混，我也管不了你。怎么会呢？我的老婆可是江南城第一美女啊，家有娇妻，我怎么会鬼混呢？那谁知道你呢？说不定憋了三年，忍太久了，忍不住了呢。怎么会呢？你看我干什么？没见过美女啊。啊好了，情况紧急，我先走了。等后面给你一个巨大的惊喜。好，听哥。婉儿，你一定要等我，我一定会给你一场无与伦比的婚礼。该走了，天哥。走吧。老帅，还差一个点了，王氏买的股票已被稀释了。是时候了，开始吧王氏集团还有两个点就可以完全控制住天龙控股集团，这次突击我们恐怕没有还手之力啊！这么久了才两个点，看来也就这样。这个王氏不会是吓唬吓唬我们吧？再等等看。是，老帅，还差一个点了。什么？是时候了，开始吧。是。是太好了！天龙控股集团停牌公告，公布了新的增发方案，王氏买的股票也被稀释了。怎么会呢？天龙控股集团首席执行官刚刚辞职，董事会还很混乱，怎么会突然发布增发公告呢？不过如此。废物！我现在啊，就佩服您这个毛。小天，犯我冷事，必死无疑。能老，王氏的股权被稀释了，怎么会这样？我们也不知道。废物东西，对不起，能老，我们肯定还有其他的方案的。废物，看不出来我们被算计了吧？老帅，您今天跟天龙控股集团演的那出戏真的是太棒了呀！你想啊，天龙控股集团的董事会上，他们该假吵架的假吵架，该辞职的辞职。不光王氏被牵着鼻子走，整个行业都被您给耍了。上兵伐谋，其上伐天，其下呀才是工程。<笑>我现在啊，就佩服您这个谋。冷培这个老狐狸，居然被你这个小儿科的读完计划给耍了。<笑>我觉得他现在肯定气得半死。情理之中，我了解他。越是想赢的人，越容易丧失判断。要不说您是商业奇才呢，犯我冷事，必死无疑。这场戏已经唱完了，我和老爹喝一杯吗？看来这酒我是必须得喝了。都二十五号了，该回去了。好，我的好儿子，厉害呀！不愧是我一手教出来的。老爹，你来了，可惜了，这场戏。已经唱完了。哎，看什么戏呀、啊？我是来看你的。
别这么说，我可没有你那么会演。你和天龙控股集团那些小动作啊，一般人可看不懂啊。还是老爹懂我。不过我现在有急事儿，得走了。哎，刚刚打赢了一场胜仗，怎么不和老爹喝一杯吗？改天吧。我知道你厉害。不过你的武功是我教的，咱们喝完这杯酒，你走你的，我绝不拦你。冷老，放肆！什么时候轮到你说话了？你，看来这酒我是必须得喝了。最后一个条件，能不能答应我？老帅，这怎么不能？你说呢？老爹，后会有期。看来这酒我是必须得喝了。哼，你说呢？喝完这杯酒，今天你不让我走，我也得走。你放心，喝了这杯酒啊，我绝不拦你。老帅，这酒不能喝。我相信老爹不会害人。嘿，儿子请。老爹，后会有期。老帅，您没事吧？我没事儿，老高，我在。你现在快往家边赶到江家，立马保护江婉儿。可是您刚刚喝的那杯酒，我说了我没事儿。之前我答应你出山还有三个条件，是不是有一个没用？是的。好，最后一个条件，我要你无论如何保护好江婉儿，记住是无论如何。可是您，我没事儿，这件事儿能不能答应我？我答应你。好，去吧。是。<笑>老爹，你还是没能信守承诺啊！你给我喝了什么？你们不是总喜欢相信别人吗？就算拼尽最后一口气，我也不会说。老爹，你还是没能信守承诺啊！承诺？我跟你爹当年也讲承诺，结果他也信了。够卑鄙！那又如何？既然这样，那就一起来吧。你知道刚才我给你喝了什么吗？你给我喝了什么？当然是让你武功尽失、浑身无力的酒了。当然是让你武功尽失、浑身无力的酒啊！就算拼尽最后一口气，我也不会说。你跟你那老子爹一样，总喜欢高高在上。自私傲慢，你们不是总喜欢相信别人吗？那就让你尝尝痛苦的滋味，给我上！这个冷笑天怎么还不来啊？他能有什么事儿啊？他是不会立正脱头的，就是一个废物，吃软饭的。什么时辰了？一点了。这个冷笑天怎么还不来啊？可能是有什么事情耽搁了吧。亏我之前还觉得他是好男人呢，我看是临阵脱逃了吧？怎么可能呀？他是不会立正脱逃的。你就这么了解他？你认识他呀？我当然不认识了。但是能成为我们婉儿的老公，自然不是临阵脱逃的人啦。那可不一定。哎呦，白总，要不要先去外面休息一会儿？不用了，我在这儿陪着我们的婉儿。哎呦，你能来，我们已经很高兴了。这怎么能让您久等呢？我都说了不用了。哎呦，白总您别生气，要怪就怪我们家那个废物赘婿。这说给我们婉儿一个婚礼呢，这可到现在还没来接，我连个人影都没看见，可能是有什么事情耽搁了吧？他能有什么事儿？我还不了解他，就是一个废物，吃软饭的。今天呀、啊，可热闹了。我觉得他今天应该不会来了。我姐的新郎啊，现在都不见人呢，就是一个废物，吃软饭的。你这样说，你的孙女婿不太合适吧？那又怎样？我一直都这么说他，要不是他夸下海口，
，我们婉儿至于在这儿等他吗？不要说了，白总，今天是我们胡闹了，害您白跑一趟。我觉得他今天应该不会来了，要不您先回去吧。没事的，再陪你等等啊。其实我不知道他去哪里了，我也不想知道他为什么不来。哎呀，我的姐姐，怎么还没嫁出去啊？你不是已经举办完婚礼了吗？是啊，我都已经到敬酒环节了。可惜啊，我姐跟我奶奶都没来。我告诉你啊，今天啊可热闹了，整个江南城有头有脸的人物都来了。你是来炫耀的吗？你？当然不是了。哟，这不是白总吗？怎么你也来参加我的婚礼啊？我是婉儿的伴娘。哦，我姐的伴娘。那真是可惜了，我姐的新郎啊，现在都不见人呢。我看今天晚上这婚礼啊，是举办不长了。你就是江家的二小姐呀、啊？谁说不会来？我告诉你，蒋菲菲，你不要太过分。我有说错吗？我的姐夫，我姐的新郎呢？你就是江家的二小姐呀、啊？哎呦，怎么一点规矩也没有呢？这知道的人啊，以为你是二小姐；不知道的人，还以为是哪儿跑来的丫鬟呢。这牙尖嘴利、咄咄逼人的样子、啊，白总，让您见笑了。白总，这是我们江家的家事儿。俗话说得好，清官也难断家务事儿。我劝你少管闲事儿。哎呀，白总，我们二丫说话直，您别怪她。我看今天晚上这婚礼啊，是举办不成了，要不您先回吧。是啊，有的人还说要举办一场豪华婚礼呢，结果现在连一个女人都没有啊。江菲菲，我劝你少说两句。反正今天过去之后啊，我姐就要跟那个废物离婚了，我还不能多说两句。怎么啦？你们这是想赶我走的意思吗？当然不是了。那你们这是干什么呀？我今天呢，是我们婉儿的伴娘，我想待多久就待多久。这新娘还没有走呢，哪有伴娘想离开的道理啊？行，那你们就继续等着吧。我告诉你，那个废物今天不会来了。谁说不会来？你是什么人呀？这又是从哪儿找了个演员啊？他来干什么？今天是来接婉儿小姐去酒店参加婚礼的。那个废物今天不会来了。谁说不会来？抱歉，婉儿小姐，来晚了。冷刚，他来干什么？是你啊？对，我一直都是冷帅的人。今天是来接婉儿小姐去酒店参加婚礼的。这又是从哪儿找了个演员啊？冷笑天现在都不敢现身了吗？冷帅今天有非常重要的事情，让我来接你。直升机已经在门口了，不过院子太小，我们进不来，还请江小姐一步。啊，冷帅还包了龙城最大的国际酒店举办婚礼，还邀请了龙城三大庄主参加婚礼。<笑>哎呀，现在的演员真敬业呀，这么多词儿都记得住。<笑>你是什么人呀？到我们江家是什么地儿啊？想来就来，想走就走。不是真的。什么？你现在可以说实话了。啸天是不是遇到什么危险了？原来，冷啸天就是冷氏集团董事长啊！这冷氏集团是龙国的龙头企业，还组织了龙虎会。原来，冷啸天就是冷氏集团董事长啊！我说他怎么长得这么霸气？这王者的风范，卓然天成吧？的确是这样。冷啸天，他，他是冷氏集团的董事长。是的。那他什么时候当上的？他，一直都是啊。我现在就跟你走。是。你现在可以说实话了。冷帅真的是董事长。我说的不是这个，啸天是不是遇到什么危险了？那杯酒肯定有问题。那我们赶。
赶紧去找他呀！他应该是遭遇不测了。小天是不是遇到什么危险了？您怎么知道的？直觉。直觉。因为我知道，如果他在的话，他肯定会来接我的。您猜对了。那他到底发生什么事儿了？有一个元老叛变了，这个人是冷帅的养父，他一直都想得到冷帅父亲留下来的那些股份。所以他就勾结王氏集团，但他没有想到，冷帅把王氏集团给打败了。那然后呢？他就给冷帅喝了一杯酒，那杯酒肯定有问题。让他喝酒他就喝酒啊，他不是有两下子呢吗？冷帅不一定打得过冷培呀、啊，而且他想尽快回来见你。那你应该留在那儿保护他呀。他让我先回来保护您啊！这个傻子，我给他打了好几通电话，他都没有接。我想，他应该是遭遇不测了。赶紧去找他呀！我有一个计谋，需要你配合我。什么计谋？骨头倒是挺硬啊！只要能救啸天，我什么都不怕。如果被识破的话，我们都得死。冷培之前找过我，让我投靠他，我假装答应了。然后呢？你快点说呀！他让我抓你回去，用你来威胁冷帅，让他说出那部分股权的下落，而我。趁他不备，将他制服。那我们还等什么？快点走啊！可是这个方法有个弊端，就是如果被识破的话，我们都得死。只要能救啸天，我什么都不怕。你真的什么都不怕？快点吧。好。骨头倒是挺硬啊，还是不敢签字啊。老匹夫，我死都不会签的。不错不错，这一点跟你那老爷子倒是挺像的。你有什么资格替我爸？你不配！我再问问你，你是签还是不签？你要是签了，这样的话，你可以少受点皮肉之苦啊。我宁愿被打死，也不会签的。哦，是吗？那你不签，那他呢？人为财死，鸟为食亡。钱，这才是万能的。秋天，我不怪你的。那他呢？王儿，王儿。秋天，秋天，我没事的。冷刚，你居然背叛我！冷帅，人为财死，鸟为食亡。你是对我很好，不过这在钱的面子上，这些就算了吧。叛徒，叛徒！<笑>你看看，这世间最容易变的就是人心呐、啊。钱，所以呢，这才是万能的。冷刚，他早已收了我一个亿，已经是我的人了。放了江娃儿。我不放，你又能奈我如何？你要是敢动他一根汗毛，我绝对不会放过你。事到如今，我还怕你报复吗？哼，只要你乖乖的签了这个合同，然后自杀，我就放了他。小天，小天，不要签，不要签！婉儿，对不起，我没能还你一场婚礼。小天，我不怪你的。把这个女人的手指头给我剁了！你要永远记得我，你不要忘了我，小天，我真的很爱你。别哭哭啼啼的，赶紧的，把这个字签了。从现在开始计时，如果你不签，每过一分钟，我就让人砍这个女人的一个手指头。如果你一直不签，嘿嘿。我就把它剁成肉泥！你敢？事到如今，有什么不敢的？开始计时，婉儿，婉儿，小天，小天，你不要管我，小天。其实我一直都想跟你说，我我真的很爱你。还剩三十秒，婉儿，我也爱你。小天，这辈子有你跟我在一起，我就已经很开心了。最后十秒，你要永远记得我，你不要。时间到，看来
，你还是铁石心肠啊！来人呐，把这个女人的手指头给我剁了！住手！我去，<笑>早这样多好啊，搞得大家心惊胆战的。好了。你们退下吧！那张天，你要干什么呀？把合同拿过来。你爷爷叫你许配给我吗？别提我有多开心。对不起，我一直都在骗你。小天，把合同拿过来。婉儿，对不起，我一直都在骗你。不是的，小天，是我一直都没有相信你。婉儿，其实我一早就喜欢你了。在十年前，我在江南城读书的时候，一群坏孩子追着我打，是你救了我，给了我一包纸巾。从那时候我就开始观察你了，直到你爷爷将你许配给我。别提我有多开心了，小天，你不要钱好不好？小天，婉儿，我宁愿受人侮辱，宁愿入赘，也想跟你在一起。因为我爱你，不想跟你分开。那张天，你要干什么呀？放开他！你又想耍什么花招？如果不答应，我就不签。对不起，我失言了。婉儿，我真的想跟一场婚礼，想永远跟你在一起，两个人一辈子。对不起，我失言了。赶紧签吧，签完了好上路。我还有最后一个要求，你又想耍什么花招？你不答应，我就不签。大不了我跟婉儿在地下再做一次夫妻。反正你现在也没有武功了，说吧。放开婉儿，让她过来，我要跟她说一句话。你都死到临头了，还想那女人？我说过了，如果不答应，我就不签。好，我看你能耍什么花招。兵不厌诈，你既然要送钱给我，那我当然不客气。果然，是我输了。婉儿，没事吧？你骗我，老爹！兵不厌诈，你你们还愣着干什么？给我上！呃、废物，全是废物！抱歉，夫人。小天，小天，你没事吧？婉儿，没吓到你吧？冷刚都告诉我了，刚刚那个药是可以解毒的，但我看你被绑起来，我还是很心疼的。冷刚，你错了，不是所有人都会对钱有兴趣。我跟着冷帅是被他的人格魅力折服。你既然要送钱给我，那我当然不客气。好一个兵不厌诈！<笑>果然是我输了。冷佩，你背叛冷氏集团，还私自绑架我。今日我废掉你的武功，就当是对你的惩罚。冷刚，你可知罪？你就在这等着吧，安护会马上就来。没有武功。我就是废人一个。今日我废掉你的武功，就当是对你的惩罚。那又怎么样？没有武功，我就是废人一个。就算是我放过你，安护会也不会放过你。你就在这等着吧，安护会马上就来。走。你们是怎么找到解药的？这个您得问夫人。婉儿，其实他给你吃的啊，就是鸡枞剂，嗯，也就是传说中的软金散。以现代医学来说啊，早就解药了。你怎么知道这些的？你忘了啊？我可是医学金融双学位。再说了，我相信你啊。夫人相信您，我也相信你。冷刚，嗯，你可知罪？冷帅，我怎么了呀？我给你的任务是保护夫人，不是让你带着夫人胡闹的。不是，这我这。
怪冷刚，是我自己看出来的。以后不许再做这么冒险的事了。商业奇才的妻子怎么会临阵逃脱呢？你是什么时候知道我的身份的？那我告诉你，你会信我吗？以后不许再做这么冒险的事了。好啦，我知道了。再说了，商业奇才的妻子怎么会临阵逃脱呢？我不会害怕的。可是我怕呀，我怕再见不到你。我有十足的把握，你一定能赢。谢谢你信任我。对了，你是什么时候知道我的身份的？你说婚礼办的那么沸沸扬扬的，我能不知道吗？我就是想给你一场永生难忘的婚礼。嗯，其实同学聚会的时候我就开始怀疑了，但是我不说，我等你亲口告诉我。那我告诉你。你会信我吗？以前可能不会信，但是现在我一定相信。谢谢你，宝儿。也谢谢你，在我不知道的时候还那么喜欢我，这么多年受了这么多委屈，真是辛苦你了。只要是为了你，就不辛苦。那个冷帅，我可以起来了吗？我还有一个惊喜，是我送给你们的。错过了婚礼，明天再补一下。婉儿，你选一个吧。那个冷帅，我可以起来了吗？起来吧。哎，好。今天错过了婚礼，明天再补一场，没问题，包在我身上。哦，我还有一个惊喜，是我送给你们的。什么惊喜啊？到时候您就知道了。神神秘秘的。嗯。婉儿，我们走吧。嗯嗯。哎，坐我的车走吧。不用。我有车，老帅啊！你怎么还骑那个啊？这跟你的身份不符啊！小电驴怎么了？省钱又方便。不是你冷氏集团董董事长，你骑这个？婉儿，你选一个吧。那自然是小电驴了。哎呦，哎，总裁没个总裁样，总裁夫人没个总裁夫人样，这两口子。昨天你好像还说冷笑天是废物来着。只有优秀的男人才能配得上你。今天终于可以等到你们的结婚之日了。婉儿，其实我早就知道他是总裁了，但是我一直没有告诉你。婉儿，对不起啊。没事的，白总，我知道他身份比较特殊，不能轻易告诉别人的。婉儿，我们一见如故。我特别特别的想和你成为好姐妹，以后你就不要叫我白总了，叫我露露，可以吗？当然可以了，嗯，露露、哎，以后啊，你跟诗诗啊，我们就是最好的朋友。嗯，婉儿，哎呦，婉儿，奶奶，我的宝贝孙女，快让奶奶好好看看。奶奶，你别这么激动嘛。哟，你不知道婉儿，奶奶觉得只有优秀的男人才能配得上你。现在呢，冷笑天啊，成为冷氏集团的董事长。他年纪轻轻，仪表堂堂的，在咱家这么久，我终于发现他是人中龙凤。哎呀，你也有个好的归宿了。哟，奶奶，昨天你好像还说冷笑天是废物来着吧？以后我们冷家的就是想冷家，跟你提鞋都不配。我们就是想来看看，这昨天把脸丢尽的人，今天还怎么挣回来？我哪有那样说呢？我是说，我们婉儿嫁得好了，以后啊，就是龙城龙氏企业冷氏集团董事长夫人呢、啊。那我们江家那在龙城，那可是大家族呢。没错。哎呦，来了，小天来了，来来来来，快坐快坐。嗯，奶奶说的对，江家现在确实是龙城最大的家族，以后我们冷家的就是江家的，都是一家人。是是是是，哎呀，小天儿，你可真是一表人才呢。哦，是吗？那我和李安庆相比呢？哎呀，当然是你厉害了呀！李安庆是什么呀？李家跟你提鞋都不配。奶奶，你这说的是什么话？你怎么来了？我们就是想来看看，这昨天把脸丢尽的人，今天还怎么挣回来？李家算什么呀？我们李家怎么了？有一件大礼要送给各位，江二小姐，您在外面养小白脸了呀？昨天就是个小插曲，怎么你们今天又来看婉儿笑话？奶奶，你怎么变得这么谄媚？放肆！这说什么话呀？我说的什么话？奶奶，当初冷笑谈只是一个赘婿的时候，你是天天跟着我一起去羞辱他，现在他就稍微发达一点，你就拿当初夸安庆的话去夸他吗？
，李家算什么呀？我们跟冷家现在是亲戚啊，你懂事一点。奶奶，这话你说的不对吧？我们李家怎么了？当初要不是我们李家帮你们拿了这么多项目，你会有今天的地位吗？啊，你会有吗？你给我闭嘴！我们家的事轮不到你管。好了，今天是我和婉儿大婚的日子，你们吵什么吵？那个小弟，你别生气啊！各位，今天冷帅大婚，我呀有一件大礼要送给各位。哎呦，什么大礼啊？前两天我去找了龙城三大庄主，通过他们的调查，居然发现了一个江二小姐的秘密。江二小姐，您在外面养小白脸了呀？江菲菲，哎呦，阿江，你怎么能干这种事情呢？咱们离婚吧。您在外面养小白脸了呀，安静，江菲菲，安静，你听我解释，不是这样的，证据都在这儿，有什么好解释的啊？安静，我没有安静，江菲菲，咱们离婚吧，你就在家等着我的离婚协议书。删掉啊！恐怕不行啊！忘记告诉你们了，我的这个朋友是个记者，估计现在啊已经发出去了。天哪！我们江江的脸被你揪进来了。谁还能来帮你？江家是谁的？得好好算算。姐，我求求你，你不要赶我走，姐，姐，我求你了。昨天你一时气势侮辱婉儿的时候，怎么不见你求她？现在这样就是活该。你做事做的那么绝，谁还能来帮你？菲菲，我记得你当时说过，你不会来求我的。好，好，都不帮我，那我走，我就不信，世界这么大，能没有我江菲菲的容身之处。奶奶，保重。冷刚，距离婚礼开始还有多久？半个小时。好，奶奶，您别太难过了，菲菲以后自己会明白的。我知道。奶奶，我刚刚说过了，以后冷家就归江家所有了。但这江家是谁的，得好好算算。你什么意思？冷小天，你的主意算盘打得太精了吧！公司的所有股份。归江婉儿所有。冷刚，是。江爷爷在去世之前，偷偷让他的律师拟定了一份遗嘱，一直没有公开。江爷爷吩咐过，只有当婉儿结婚的时候才能打开。什么遗嘱？我怎么不知道？奶奶当然不知道，因为遗嘱是给婉儿的。江爷爷把江家的家产进行了分配，公司的所有股份和他的存款归江婉儿所有，而这间老宅。是留给奶奶的，奶奶，您看清楚了。这怎么可能呢？这是假的，冷小天，你的主意算盘打得太精了吧？先是给婉儿结婚。
，再是假遗嘱。您知道的，我不在乎这几个钱，但遗嘱是真的。您刚刚撕掉的只是复印件，这遗嘱应该明天就会生效吧？房子。从今往后，江婉儿就是我冷笑天的妻子。我以后一定会加倍对她好。我这个那套房子。奶奶,奶，这套房子给您，我所有的存款也都给您。婉儿，奶奶，其实我知道您对我很好，也处处在为我着想，但是我跟笑天是真心相爱的，我跟他在一起绝对不是因为他是什么赘婿或者他是什么总裁，他的好，是金钱买不来的。婉儿，奶奶只有你了。奶奶，您别哭了，我的婚礼还需要您的祝福呢。从今往后，江婉儿就是我冷笑天的妻子，我以后一定会加倍对她好。我之前那么对你，你不生我气吗？只要婉儿愿意，我做什么都可以。以前都是我的错。你们俩好好在一起，奶奶祝福你们，谢谢小奶奶。<笑>